Karaniwang makikita sa Afrika at India, ang leon ang isa sa pinakatatakutang hayop sa buong mundo. Isa to sa pinakakilalang animal symbol sa kultura ng mga tao na karaniwang nakikita sa mga sculpture, painting, sa mga national flag at pati na din sa mga pelikula. At dahil nga sa pagiging dominante nito ay tinatawag din to na hari ng kagubatan. Pero gaya ng ibang hari ay madami ding kalaban ang leon na pwedeng tumalo o pumatay dito. At sa video na to ay pag-uusapan natin ang limang hayop na kayang pumatay ng leon. Ang giraffe ang pinakamataas na hayop sa mundo. Karaniwan natin itong makikita sa mga zoo dahil isa to sa mga hayop na madali lang pasunurin. At bagamat isa ang giraffe sa madalas na nabibiktima ng mga leon, ay may kakayahan din tong patayin ang mabangis na hari ng kagubatan. Salamat na din sa mahahabang binti nito ay kaya nitong tumakbo sa bilis na 37 miles per hour na mas mabilis pa sa ilang kabayo at tao. Kilala ang giraffe sa kanilang malakas at nakamamatay na sipa na kayang bumali sa mga buto ng mga kalaban nito. At nakikita nyo ba yung sungay ng mga giraffe? Ginagamit din nila tong armas kapag lumalaban sila sa ibang hayop. At dahil sa haba ng mga leg nito ay nagmimistula tong golf club na hinahataw nila at kapag tumama ay siguradong makakapagdulot ng matinding pinsala sa mga buto at body organ ng kalaban. Kaya bagamat mas mahihirapang makatakas ang giraffe sa isang grupo ng leon na kung tawagin ay pride, ay mas malaki ang tsansa nitong manalo o mapatay kung nag-iisa lang ang leon na kalaban. Gaya ng leon ay kilala din ang mga buwaya sa pang-aambush ng mga mabibiktima nito. At bagamat mas mabilis sa lupa ang leon ay hindi ito makakasabay sa bilis ng buwaya sa tubig. Sa mga pambihirang pagkakataon na magtatagpo ang dalawang hayop na to sa tubig ay siguradong walang magagawa ang leon sa laki at lakas ng buwaya. Pero kung sakaling sa lupa naman magtatagpo ang dalawa ay hindi din siguradong mangingibabaw ang leon. Bukod sa makapal na balat na magandang pangdepensa ay mas malakas din kumagat ang buwaya kesa sa leon. Idagdag pa ang mahahaba at matutulis ng ngipin nito na kayang bumali ng buto at putol-putulin ang katawan ng kalaban. Pero dahil mas kilala ang mga leon sa pag-atake bilang isang grupo ay maaaring mahirapan at matalo ang isang buwaya na kilala namang nag-iisa lang kapag naghahanap ng makakain. Pero kung sa laban ng one-on-one -on -one lang ay mas malaki ang tsansa ng buwaya na matalo ang isang leon sa lupa. Ang hippopotamus o mas kilala din natin na hippo ang isa sa pinakadelikado at pinakaagresibong hayop sa mundo. Naninirahan to sa Afrika na kadalasang makikita sa lupa pero mas madalas na nasa tubig. Madami na tong napatay na tao at hayop sa Afrika kaya isa to sa pinakatatakutan at pinakakaiwasang hayop sa kontinente. Pero uubra kaya to sa bangis ng hari ng kagubatan? Bagamat mas mabilis at malakas ang pangamoy ng mga leon ay di hamak na mas malaki at mabigat ang mga hippo. Kaya kung sakali mga magtatagpo ang dalawa sa lupa ay di makakayang patayin nang nag-iisang leon lang ang isang hippo. Kung sakali naman na isang grupo ng leon ang umatake ay mahihirapan pa din ang mga to na mapatumba ang isang adult na hippo. Gaya ng buaya ay makapal din ang balat ng isang hippo na bagamat kayang sugatan ng isang leon ay kakailanganin nila na paulit-ulit na masugatan to para tuluyang mapatumba. Pero walang hippo ang papayag na masugatan siya ng ganun katagal. Dahil mas makapangyarihan ang gagat nito kesa sa leon ay isang kagat lang ng hippo ang kailangan para mabali ang mga buto at wasakin ang mga organ ng kalaban. Sa sobrang laki nga ng mga ngipin nito ay kaya nitong baliin ang buto at durugin ang mga importanteng organ ng mga leon. At sa pagkakataon na di na talaga kaya ng hippo ang dami ng mga leon ay tatakbo lang to papunta sa tubig kung saan ay malabo na siyang sundan ng mga to. Gaya ng leon, isa din ang elepante sa pinaka-iconic na hayop na galing sa Afrika. Kung ang giraffe ang pinakamataas, ang elepante naman ang pinakamalaking land animal sa mundo. Bagamat ngayon ay madalas na lang natin nakikita sa mga zoo, ang mga elepante ay naging bahagi ng iba't ibang importanteng laban sa kasaysayan kung saan ay sinasanay ang mga to bilang war elephant. Bagamat malaki ang leon kung ikukumpara sa iba pang miyembro ng cat family na may timbang na 500 pounds o mahigit 200 kilos at taas na kayang umabot ng walong talampakan, ay hindi mo ito makukumpara sa laki ng elepante na kayang tumimbang ng 12,000 pounds o mahigit 5,400 400 kilos at pwedeng umabot ng dalawampung talampakan ng taas. Bagamat malaki ay hindi predator ang mga elepante. 
Gaya ng giraffe, sila ay mga herbivore na kumakain lang ng mga damo, dahon, balat ng puno at mga prutas. Pero hindi man predator ay malakas ang pakiramdam ng elepante kapag may panganib sa paligid. Hindi sila mag-aatubiling salubungin ang kalaban bago pa man ito makalapit sa kanila. At bagamat kayang patayin ng isang grupo ng mga leon ang isang adult na elepante ay hindi mananalo ang nag-iisang leon lang sa isang elepante. Iwawasiwas lang to ng elepante at tatapakan hanggang sa mamatay. Kaya nga madalas na tinatarget lang ng mga leon ay ang mga bata at mas maliliit na mga elepante. Ang tigre ang pinakamalaking hayop sa cat family, gaya na lang ng Siberian tiger na tumitimbang ng 931 pounds o 423 kilos. At bagamat magkaibang species, ay malapit pa din na magkamag-anak ang leon at tigre. Sa totoo nga niyan ay pwedeng mag-interbreed ang dalawa para makabuo ng mga hybrid offspring gaya na lang ng liger na mula sa isang lalaking leon at babaeng tigre at ang taigon na mula naman sa isang lalaking tigre at babaeng leon. Pero maliban dyan ay marami ng pagkakaiba ang dalawang miyembro ng tinatawag na big cat. Unang-una na ang halatang pagkakaiba ng itsura ng dalawa. Ang mga tigre ay may mga makakapal at itim na stripe sa katawan na hindi mo makikita sa mga leon. At bagamat hindi lahat ay meron, karamihan ng lalaking leon ay may makakapal na buhok sa paligid ng kanilang mukha at lieg na kung tawagin ay mane na hindi mo naman makikita sa mga tigre. Hindi din madalas nagtatagpo ang dalawa dahil karamihan ng leon ay nasa Afrika samantalang karamihan naman ng tigre ay nasa Asia. Pero may maliit na lugar sa India at Middle East kung saan ay parehong naninirahan ng dalawa. Hindi din gaya ng leon na namumuhay kasama ang malaking grupo, ang mga tigre ay mas gustong mamuhay at maghanap ng pagkain ng nag-iisa. Pero sino nga kaya ang mananalo kung sakaling maglalaban ng dalawa? Karamihan ng mga naitalang paglalaban ng leon at tigre ay nangyari sa kulungan. At sa mga enkwentrong ito ay tigre ang laging nangingibabaw dahil na din sa laki at kakaibang lakas nito. Pero kailangan din natin isaalang-alang na ito ay sa kulungan. Dahil kung nasa natural nilang tahanan ng dalawa, kung saan nag-iisa lang ang tigre at ang leon ay laging nasa isang grupo, ay posibleng maging iba ang resulta. Pero kung isang tigre at isang leon lang ang labanan, ay masasabi nating nanganganib ang trono ng leon bilang hari sa mas malaki at malakas niyang kamag-anak na tigre. Ano ang masasabi nyo sa mga hayop na itinampok natin dito sa video? Nasama ba sa listahan ang mga paborito nyong hayop? O baka may iba pa kayong alam na mga hayop na kayang lumaban o pumatay ng leon? Pakishare naman sa comment section sa baba. At para sa tuloy-tuloy na kaalaman, ay panoodin nyo pa yung ibang video natin dito sa channel. Huwag din kalimutang mag-like, share at subscribe sa RCTV at pindutin ang notification bell. Maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa susunod na video.